ముఖ్యంగా స్పందన మేడంకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఆవిడ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత స్పందన మేడం గారి వీడియోస్ చూసి నేను చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాను నిజంగా నేను ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత ఎయిటీ కేజీస్ వరకు కూడా నేను వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాను అసలు ఎలా తగ్గాలి తగ్గుతానా లేదా అనే ఇంటెన్షన్ అయితే నాకు చాలా ఉండేది నేను ఎప్పుడైతే స్పందన మేడం గారి వీడియోస్ చూడడం స్టార్ట్ చేశాను నాకు నిజంగా చాలా మంచి రిజల్ట్ కనిపించింది నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఎయిటీ నుంచి సెవెంటీ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేశాను ప్రజెంట్ టుడే వచ్చేసి నేను సిక్స్టీ సిక్స్ కేజెస్ వరకు లాస్ అయ్యాను నాకు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఐ ఆమ్ వెరీ 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 థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం నిజంగా అసలు ఎన్నో వీడియోస్ చూశాను నేను ఎన్నో వీడియోస్ చూశాను ఇంతకుముందు నేను విఆర్కే డైట్ కూడా చేశాను కానీ నేను అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ మాత్రమే చేయగలిగాను అది అతి కష్టం మీద కానీ నేను అది డైట్ ఆపేసిన తర్వాత కూడా నేను చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ చూశాను ఎందుకంటే బాడీ అంత షివరింగ్లా వచ్చేసేది నాకు అది మళ్ళీ నాకు కవర్ అవ్వడానికి కూడా చాలా టైం పట్టింది నేను తర్వాత ఇంకా ఆపేశాను నేను ఎప్పుడైతే స్పందన మేడం గారి వీడియోస్ చూడడం స్టార్ట్ చేశాను నేను అప్పటి నుంచి కూడా నేను అది ఖచ్చితంగా నేను తగ్గాలి అని చెప్పే నేను చాలా పట్టుదలతో స్టార్ట్ చేశాను నాకు అంతే రిజల్ట్ కూడా కనిపించింది నిజంగా ఎందుకంటే మనం అంత కడుపు మార్చుకొని చేయాల్సిన పని అయితే లేదు అన్నీ తింటున్నాం మనం కావాల్సినవన్నీ తింటున్నాం ఏది ఇది తినొచ్చు ఇది తినకూడదు అనే రెస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఏం లేవు కాబట్టి సో అందరూ హ్యాపీగా స్టార్ట్ చేయండి నిజంగా మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వడం వల్ల మనకు మెయిన్ ఏంటంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు నాకు నిజంగా ఫస్ట్ యూరిక్ యాసిడ్ కూడా ఉండేది నాకు ఈ డైట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు యూరిక్ యాసిడ్ కూడా క్లియర్ అయింది నిజంగా దానికి మాత్రం నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే అన్నీ తింటూనే తగ్గడం అనేది అసలు ఎక్కడ ఉండదేమో మేబీ నాకు తెలిసి కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా స్పందన మేడం గారి డైట్ ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ చేయండి హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు రిజల్ట్ చూస్తారు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండవు ప్లస్ మనకి బయట కూడా మనం మనకి ఇప్పుడు ఏంటి ఏ కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం వల్ల మన ఏజ్ తక్కువైనా సరే ఎక్కువ ఏజ్ ఎక్కువలా కనిపించడం అదే ఈ డైట్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు మనకి ఏదన్నా ఉన్నా సరే మొత్తం క్లియర్ అవుతాయి మనం బయటకి అందంగా కనిపిస్తాము మన ఏజ్ ఎక్కువైనా సరే ఏజ్ ఎలా కనిపిస్తాం అనమాట నిజంగా అన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ స్పందన మేడం గారి డైట్లో నేనైతే హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ చూశాను నేను నిజంగా నా ఆనందానికి అవదలే లేవు నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ నిజంగా చాలా మంచి డైట్ ఇది నిజంగా ఎవ్వరు ఏ యూట్యూబ్లో ఎవ్వరు ఎంత ఎక్స్ప్లనేషన్తో ఎంత డెడికేటెడ్గా మనల్ని మోటివేషన్ చేస్తూ ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు ఏ టైంకి ఏం తినాలి ఏంటి అని చెప్పి మొత్తం ఈ టైం టు టైం వీడియోస్ పెట్టడం అనేది నిజంగా చాలా గ్రేట్ స్పందన మేడం స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మీకైతే నిజంగా నేను త్రీ ఎక్సెల్ నుంచి ఎక్సెల్ సైజుకి వచ్చాను నిజంగా నన్నైతే మా పేరెంట్స్ వీడియో కాల్లో చూస్తే చాలా షాక్ అవుతున్నారు రీసెంట్గా మా మదర్ వచ్చారు మొన్న నిజంగా ఆవిడైతే చూసి చాలా షాక్ అయింది అంత చాలా హ్యాపీగా కూడా ఫీల్ అయింది ఎందుకంటే నేను నా మ్యారేజ్కి ముందు సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత మ్యారేజ్ ముందు సిక్స్టీ ఎయిట్ కన్నా కూడా ఇప్పుడు సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే టూ కేజెస్ ఇంకా నేను లాస్ట్లోనే ఉన్నాను నిజంగా నేను ఎంత తగ్గుతానని కూడా నేను అస్సలు ఊహించలేదు నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం నేను ఇంకా ఎలా చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను నాతో పాటు మా హస్బెండ్తో కూడా నేను డైట్ స్టార్ట్ చేయించాను ఆయన ఇప్పటికి వచ్చి సిక్స్ కేజెస్ వరకు లాస్ అయ్యారు సో మీరు కూడా ఎలాంటి నాలాగే అందరూ కూడా డైట్ స్టార్ట్ చేసి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొని నాలాగే మీరు తగ్గి మీ ఫీడ్బ్యాక్ వీడియోని షేర్ చేయడం వల్ల మన లాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎంతోమంది చేయలేని వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఏదైనా కానీ మన ఫీడ్బ్యాక్ వీడియోస్ వల్ల వాళ్ళకి చాలా మోటివేషన్గా ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ కూడా దయచేసి ఈ అన్నీ తింటూనే హ్యాపీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు లేదు మీరు ఒకవేళ అన్నీ తిని వెయిట్ గెయిన్ అయినా సరే ఏముంది ఒక్కసారి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి స్పందన మేడం గారి వీడియోస్ చూస్తే చాలు ఎందుకంటే ఆయుధం మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి సో అందరూ హ్యాపీగా ఈ డైట్ను ఫాలో అయ్యి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరైతే రిజల్ట్ చూస్తారు అందరూ హ్యాపీగా డైట్ స్టార్ట్ చేయండి హెల్దీగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్
సో ఇవాళ నేను డే ఎయిట్ ఫోర్ యొక్క డైట్ ప్లాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి దట్ టు ఇవాళ సండే ఫ్రమ్ నౌ మనకు ఒక వన్ వీక్ వరకే డైట్ ప్లాన్స్ వస్తాయండి సో నైంటీ డేస్ ఫినిష్ చేస్తున్నాము చాలామంది ఈ డైట్ ప్లాన్ ఫాలో అయ్యారు చాలా వెయిట్ లాస్ అయ్యారు సో ఇవాళ నేను ఒక వీడియో కూడా పోస్ట్ చేశాను తన పేరు అంజలి సో మీరు తన బిఫోర్ ఫొటోస్ ఆఫ్టర్ ఫొటోస్ చూసారంటే తనలో ఎంత చేంజ్ ఉందంటే తను ఎంత వెయిట్ లాస్ అయ్యారు షీఈస్ వెరీ హ్యాపీ సో ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ చూసినప్పుడు నాకు కూడా చాలా హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది మోటివేటెడ్ అనిపిస్తుంది ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో చేయాలి అని నాకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుందండి సో దయచేసి ఎవరన్నా ఇలా మంచి చాలామంది వెయిట్ లాస్ అయ్యారు వీడియో చేయడానికి కొంతమంది హెజిటేట్ అయ్యి అలా చేయకుండా ఉట్టి డైట్ చేస్తూ ఉండిపోతూ ఉన్నారు మీరు అలా చే వీడియోస్ చేసి పంపించడం వల్ల నాకు తెలుస్తుంది ఇంకా చాలామందికి మోటివేట్ చేసేదానికి హెల్ప్ అవుతుందండి సో మీరు కూడా అలానే వెయిట్ లాస్ అయ్యి వీడియోస్ చేసి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వీడియోస్ పంపించడం మర్చిపోకండి సో ఇవాళ కంటెంట్లోకి వెళ్ళే ముందు నా వీడియోస్ కన్నా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇవాళ డైట్ ప్లాన్ ఏంటి అని అంటే డే ఎయిటీ ఫోర్ యొక్క డైట్ ప్లాన్ సో మా ఇవాళ సండే కాబట్టి మార్నింగ్ కొంచెం సింపుల్గా ఇచ్చాను ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం కొంచెం హెవీగా తింటాం కాబట్టి మార్నింగ్ సింపుల్గా ఇచ్చాను ఇంకా నాకు చాలామంది నాకు ఫోన్స్ చేసినప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే మేడం అసలు మాకు డైట్ చేసినట్టు లేదు అన్నీ తింటున్నాము హెల్తీగా తింటున్నాం మేము పలాది మిస్ అవుతున్నాము అన్న ఫీలింగ్ అయితే మాకు అనిపివ్వడం లేదు మేడం మాకు చాలా మాకు లైఫ్ ఇట్లా మమ్మల్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసింది మేము ఇంకా ఇట్లాంటి లైఫ్ స్టైల్ని మేము వదులుకోము అని చెప్పి చాలామంది చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ సో ఇలాంటి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అందరూ మా పాటిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ హెల్త్ని వాళ్ళే కాపాడుకోగలరు సో మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మనము హెల్తీగా తింటూ హెల్తీగా వెయిట్ లాస్ అయ్యి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నాం కాబట్టి ఈ వీడియోస్ కూడా పక్కన వాళ్ళకి షేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్స్ పొందుతారండి సో ఇవాళ డైట్ ప్లాన్ ఏంటి అని అంటే ఈటింగ్ విండో స్టార్ట్ అవ్వం కానీ మనం తీసుకోవాల్సిన డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ లెమన్ చియా సీడ్స్ వాటర్ ఇచ్చానండి వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వార్మ్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో వన్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకొని వన్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చియా సీడ్స్ మీరు మిక్స్ చేసుకొని తాగారు అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా పెట్టేసి దాన్ని తాగారు అని అంటే మంచి డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్లోకి సరిపోతుందండి అలా మీరు డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ లెమన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి లెమన్లో మంచి ఫ్యాట్ని ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసే దానికి హెల్ప్ అవుతుంది దట్టు మీకు ఎక్కువసేపు ఆకలి కాకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది సో అలా డీటాక్సిఫైయింగ్ డ్రింక్ తీసుకున్న తర్వాత మీ బే బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఏమి ఇచ్చాను అంటే సందే కదా సింపుల్గా ఒక దోశ తినే దాంట్లోకి పల్లి చట్నీ పెట్టుకొని వన్ దోశ దీంట్లోకి కొంచెం ఆనియన్ క్యారెట్ తురుము వేసుకున్నారు అని అంటే సరిపోతుంది వన్ స్పూన్ ఆఫ్ పల్లి చట్నీతో తిన్నారు అంటే మీ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి సఫిషియంట్ సో అలా మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫినిష్ చేసేసి మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ కాఫీ టీ తాగే వాళ్ళు కాఫీ ఫాస్ట్లోకి సఫిషియంట్ సో అలా మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫినిష్ చేసేసి మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ కాఫీ టీ తాగే వాళ్ళు కాఫీ టీ తాగండి బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ గ్రీన్ టీ ఎవరికి నచ్చినట్లు వాళ్ళు తాగండి సో దాని తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఆల్మండ్స్ ఒక ఖర్జూరం తిన్నారు అని అంటే మీకు మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్లోకి సరిపోతుంది ఇంకా లంచ్ విషయానికి వస్తే ఇవాళ వెజిటేరియన్ వాళ్ళకి సపరేట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళకి సపరేట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను సో రైస్ మటుకు ఇద్దరికి కామన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కుక్డ్ రైస్ అది బాస్మతి రైస్ అన్నా కావచ్చు రెడ్ రైస్ అన్నా కావచ్చు బ్రౌన్ రైస్ కన్నా కావచ్చు ఎవరికి నచ్చినట్లు వాళ్ళు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కుక్డ్ రైస్ తీసుకోండి దాంతో పాటు నాన్ వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళు ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ కర్రీ పెట్టుకోండి దాంతో కొంచెము కుకుంబర్ పీసెస్ పెట్టుకొని మీ లంచ్ ఫినిష్ చేసేయండి సో వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ కర్రీ తింటారు కాబట్టి మీకు మంచి అనిమల్ ప్రోటీన్ మీ బాడీకి లభిస్తుంది ఇంకా కుకుంబర్ తింటారు కాబట్టి కుకుంబర్లో మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు తిన్న ఫుడ్ ఈజీగా డైజెషన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇలా ఇది నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళు ఇలా మీ లంచ్ని తీసుకోండి ఇంకా వెజిటేరియన్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రాజ్మా కర్రీ చేసుకొని ఆ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రాజ్మా కర్రీ తిన్నారు అని అంటే కర్రీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు మెజర్ చేసుకోవాల్సింది వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రాజ్మా వేసుకొని చేసుకోకూడదు కర్రీ చేసుకున్న ఒక మీరు వేసుకోవాల్సింది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ రాజ్మానే వేసుకోవాలి దాంట్లో అలా
మీ లంచ్ లోకి సరిపోతుంది రాజ్మాలో మంచి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది వెయిట్ లాస్ లో మంచిగా హెల్ప్ అవుతుందండి సో అలా మీరు కూడా రాజ్మా కర్రీ కుకుంబర్ పీసెస్ రైస్ తోటి మీ లంచ్ ఫినిష్ చేసేయండి ఇంకా లంచ్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఈవినింగ్ స్నాక్ లోకి నేను ఏమీ ఇవ్వలేదు జస్ట్ కాఫీ టీ తాగేవాళ్ళు కాఫీ టీ తాగండి బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ గ్రీన్ టీ ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం కొంచెం హెవీగా తిన్నాం కదా అది డైజెషన్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం ఇవ్వాలన్నమాట అందుకని నేను ఈవినింగ్ స్నాక్ స్కిప్ చేసేసాను మీరు అలా కాఫీ టీలు తాగేసి మీరు ఈవినింగ్ స్నాక్ లోకి సరిపెట్టుకోండి ఇంకా నైట్ డిన్నర్ విషయానికి వస్తే ఇవాళ నేను సలాడ్ ఇచ్చానండి ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వైట్ చెన్నాన్ని ముందు పొద్దున్నే నానపెట్టుకోవడము ముందు రోజు నా నైట్ నానపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వైట్ చెన్న దాంట్లోకి ఈ చెన్నాన్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలామంది నాకు మెసేజ్ రాస్తూ ఉన్నారు మేడం చెన్న బాయిల్ చేసుకోవాలా లేదా అని చెన్న బాయిల్ చేసుకోవాలండి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వైట్ చెన్న నానపెట్టుకొని దాన్ని బాయిల్ చేసుకోండి దాంట్లోకి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పొమోగ్రానేట్ సీడ్స్ అంటే దానిమ్మ గింజలు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కీర ముక్కలు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ టమాటో పీసెస్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ క్యాబేజ్ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాబేజ్ మేడం తయారు ఉన్న వాళ్ళు క్యాబేజ్ తినకూడదు కదా అని అంటారు అవును క్యాబేజ్ తినకూడదు మీరు క్యాప్సికం వేసుకోండి దానికి బదులు సరిపోతుంది సో క్యాబేజ్ కొంచెం కొత్తిమీర సన్నగా తరిగి వేసేసుకొని దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసేసి కొంచెం చాట్ మసాలా వేసి ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసి లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకొని అది తిన్నారు అని అంటే నైట్ డిన్నర్ లోకి సఫిషియంట్ గా సరిపోతుంది సో వైట్ చెన్న ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ దానిమ్మ గింజలు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కీరకాయ ముక్కలు ఒక కొంచెము ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ టమాటో ముక్కలు వేసుకొని ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ క్యాబేజ్ సన్నగా కోసి వేసుకోవాలి థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు క్యాబేజ్ని స్కిప్ చేయండి దానికి బదులు క్యాప్సికమ్ బెల్ పెప్పర్ ఉంటుంది కదా గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ని కోసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేసుకున్నారు అని అంటే సరిపోతుంది థైరాయిడ్ వాళ్ళ మటుకు క్యాబేజ్ కిప్ స్కిప్ చేసేసి క్యాప్సికమ్ వేసుకోండి ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసి దాంట్లో సాల్ట్ కొంచెం పెప్పర్ కొంచెం చాట్ మసాలా కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ వేసుకొని తింటే మీకు సఫీషియంట్గా సరిపోతుంది అలా మీ డిన్నర్ని ఫినిష్ చేసేసి కావాలంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బటర్ మిల్క్ తాగారు అంటే మంచి ప్రోబయోటిక్ మీ బాడీకి లభిస్తుంది మీరు తిన్న ఫుడ్ ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది సో ఇదండి ఇవాళ ఈటింగ్ విండోలో మీరు తినాల్సిన ఫుడ్ ఈటింగ్ విండో అయిపోగానే మీ ఫాస్టింగ్ విండో మొదలవుతుంది ఫాస్టింగ్ విండోలో మటుకు కేవలం లిక్విడ్సే తీసుకోవాలి తెలుసు ఇంత దాకా అందరూ ఎవరెవరు ఫాస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఏమేమి లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలో ఎవరైతే కొత్తగా నా ఎపిసోడ్ చూస్తున్నారో వాళ్ళకు తెలియకపోతే నేను వీడియో చేశాను అవి వీడియో చూసి మీరు మీ ఫాస్టింగ్ విండోని కంటిన్యూ చేయండి సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ ఇస్ మస్ట్ దాంతో పాటు ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడం వల్ల మీ బాడీ మెటబలిక్ రేట్ పెరుగుతుంది దాంతో పాటు మీకు బెల్లీ ఫ్యాట్ కానీ ఎక్కడైనా స్టబాన్ ఫ్యాట్ ఉన్నా ఈజీగా త కరిగేదానికి తగ్గేదానికి యూజ్ అవుతుంది దట్టు మీ బాడీని టోన్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా మీరు ఇవన్నీ పాటిస్తూ హెల్తీగా తింటూ హెల్తీగా వెయిట్ లాస్ కండి మళ్ళీ ఇంకొక డైట్ ప్లాన్ తోటి మీ ముందుకు వస్తాను టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యాంక్